So how, how food comes onto your plate? How many of you know this? You just tell in two three sentences. Food you are eating food. The moment you are born, in the sounds like lunch, dinner, breakfast, lunch, dinner, brunch, you are eating. How it comes on your food plate? How many know of this? And what is the experience you want to share with us? Ah, okay, okay. Your time is too. You are telling us Japan. Tell us about our country. We are here to. Farm la produce hai, mala mediate the gauchi, mediate the gauchi, western culture. Ah, farm la banta cheese, mala kar, mala cheese. Ah, inlo achhe, inlo achhe. Same mediator. Mediator, ante akar western culture, ikar ek mala kuda hai ek. Retailer kosto. Retailer. Retailer da kani ki importa ro, lekin pata santal jari thay. Market to market. Ikar je santal baga, eva meeni baga. Ah, right. Ina is. A budding chef. Oh, nice. Very good. Last time I filmed festival, I got after party no to be there. Okay. So actual idea is to go somewhere eat and watch a movie. Uh huh. Ah, where to eat? And then that is all the channel only put na lusta ondi. Until then we just ask, I just ask somebody, shall we cook? And he came forward. And he cooked very well. Biryani, I am going to pull out. Pull out this one. Biryani. Biryani. मन सोसईटी मदर्स पिछल <laughs> very very bad habit. It's a very bad culture. <laughs> What I need to do one taste jello do. Even manam gora dairy ma mana dining table da kira. Ido because if you go to the red phone lochi na. Gora mokal is call over the kiri kiri. Wado ada wait just to do kira. So ante ati oka part of life I be. Kani ati anta varak mana kadi helpful unda lagani manane me give udar. Kada. Ma misses jo ana bette puru. Only hard bette sir. चूस फ्लो दी अंदर सीड है कौन है डायरेक्टर अंदर पर राइस का राइस है इसका तो प्लेट चिन्ना अलग स्टेम वन ली कॉल्ड इट्स द फील्ड प्रिपरेशन फील्ड अरे मेरा तो जब पहले दोनों डाल दो कट लगा टेड आओ अंदर ये कट लो दांत से पर नाट लो नाट ले एक बार नाट ले इसना तो आने नाट ले इसना तो कौन लोग नाट में होते हैं संडे � मंदिर 
ఆనియన్ సిక్స్టీ డేస్ రాదు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిమం నైంటీ హండ్రెడ్ డేస్ పడుతుంది కొన్ని వెరైటీస్ ఇప్పుడు ఏదైతే హైబ్రిడ్ డెవలప్ చేస్తారు కదా అవి మేబీ హండ్రెడ్ అదర్వైజ్ ఫోర్ మంత్స్ పడుతుంది అయితే మనం ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అంటాం స్ప్రింగ్ ఆనియన్ తెలుసు అదే ఉల్లి పొరక అంటారు సో అది మాత్రం వితిన్ సిక్స్టీ డేస్కి వస్తుంది ఆనియన్ రావాలంటే టేక్స్ మినిమం హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ డేస్ సో మీ సీక్వెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ప్రిపరేషన్ మంచిగా రాళ్ళు లేకుండా మంచిగా దాంట్లో మ్యాన్యూరింగ్ చేస్తాం మ్యాన్యూరింగ్ అంటాం బికాస్ ఈజ్ ఈ టోల్ అబౌట్ ద కెమికల్ ఫార్మింగ్ ఐ ఆమ్ స్పీకింగ్ ఫుల్లీ అండ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మనం ఏంటంటే పశువులతో వచ్చింది ఈజ్ ద రా డంగ్ అది సో అది ఓరే పీరియడ్ అగైన్ కంపోస్టింగ్ ఇన్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ సబ్జెక్ట్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ హౌ మెనీ యూ రెడ్ ఇన్ ఎయిత్ ఆర్ టెన్త్ క్లాస్ దేర్ ఆర్ కంపోస్టింగ్ దర్ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ నో నో వన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ got the point yeah. one is called what is called aerobic and anaerobic aerobic is in the presence of oxygen anaerobic is in the form of other than oxygen like carbon dioxide so it is a very big subject basically japan basic so that manure before planting replantation or yes something so first is field preparation second what is it onion we put on the bed chinna bed munchiga cocoa pitu ప్రకృతి మంచి అంటే వెరీ అంటే సాయిల్ బ్యాలెన్స్డ్ సాయిల్ సాయిల్ ఏముంటాయి మూడు ఉంటాయి కదా శాండీ ఉంటుంది తర్వాత ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంటుంది తర్వాత శాండ్ ఉంటుంది అంటే శాండీ అంటే సాయిల్ లిటిల్ మనం శాండ్ సిల్ట్ క్లే అంటాం క్లే అంటే బంక బంక ఉంటుంది ఓకే సిల్ట్ అంటే సన్ ఇసుకుంటుంది పార్టికల్ సార్ క్లేలో చాలా చిన్న ఉంటాయి For example, X and Cody, clay is size is less than X. If silt is, the particle is little bigger than the clay particle. Then comes the sand. In the preparation, we may be nursery. Nursery is the same thing. It comes from nursery. So, what do we do? We put a little seed. 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 ఎందుకు రేజ్ చేస్తాం అంటే దట్స్ కాల్ రేజ్ బెడ్ కూడా అంటాం మనం సో రేజ్ బెడ్ ఏమైతుంది అంటే ఇప్పుడు హెరీ ఏం పడ్డది కదా కంటిన్యూ ఫైవ్ డేస్ పడ్డది కదా మనం లెవెల్ చేసిన వరకు లెవెల్ ఆర్ అపోజిట్ టు రేజ్ బెడ్ ఇస్ సంకల్ బెడ్ ఏసి ఏమైతుంది కంటిన్యూస్ వర్స్ ఏమైతుంది వాటర్ లాగ్ అయిపోయింది వాటర్ లాగ్ అయితే ఏమైతుంది సీడ్ కుళ్ళిపోతుంది సో ఎన్ని ప్లాంట్ జస్ట్ హౌ వీ బ్రీక్ ద ప్లాంట్ ఆల్సో బ్రీక్స్ కంటిన్యూస్ సో రేజ్ బీడ్ చేసి దాని మీద నర్సరీ చేసి ఒక ఫార్టీ డేస్ తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంట్ దట్ ఇస్ ద వన్ మోర్ మెథడ్ అది చేయలేదు ఫార్టీ డేస్ స్టెప్ మేము చేయకుండా డైరెక్ట్ కొనుక్కున్నాం నాకు కొన్న వేరో చేసి ఎస్ ఒక గింజ మూడు కప్పులు ఉంటాయి నీళ్ళ లోపల ఒకటి నీళ్ళకు దానికి సరిగ్గా మధ్యలో ఒకటి గాల్లో ఉంటది దేనికి మొక్క గింజ వస్తుంది వస్తుంది అంకురం అది చేశారు ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్ని పెస్టిసైడ్స్ గురించి చెప్పాలా what is a pest what is side cid suicide is the suicide also side untadu cid cid gar side vetu ani gar cid le em untadi genocide suicide pesticide insecticide insecticide what is that side side is nothing but killing pest ni kill chesedi pesticide insect ni kill chesedi insecticide so దాన్ని చంపడానికి వాడేది 
మనల్ని కూడా చంపకూడదు ఎంట్రీ నైస్ చచ్చిపోయింది అంటారు ఇన్నరా ఎంట్రీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ అది మనం నేరుగా తాగితే చచ్చిపోతాం వెంటనే ఏదో వాంతి చేసుకుని ఏదో ఐదు ఆరు గంటల్లో అయిపోతుంది పని దాన్ని కొద్ది కొద్ది మోతాదులో తీసుకుంటున్నాం ఆహారం రూపంలో ఏమవుతుంది ఎందుకంటే దాన్ని ఏదో విధంగా అప్లై చేయాలి పిచ్చికారి ద్వారాను చల్లడం ద్వారాను నీళ్ళలో కలపడము ఏదో ఒకటి దే షుడ్ బి సమ్ మెథడ్ త్రూ విచ్ దట్ ఈస్ అప్లై ఆన్ ది ఫీల్డ్ వన్స్ దట్ అప్లికేషన్ డన్ దట్ కెమికల్ ఇట్ డజంట్ డిఫరెన్షియేట్ ఇదా ఇదా అని ఇదైతే చచ్చిపోద్ది ఇది ఉంటే దానికి కూడా అప్లై అవుతుంది so that remains there by which ultimately grows into our food process and we consume it so what we consume as a food has a part of that whether it's insecticide pesticide whatever it is so in small doses on a regular basis we are consuming it so what is it going to do what are the effects of which beef ka chappan sir so if i consume pesticide in a smaller doses regularly so what does uh, impact it has on my body and my system? so jin kadda mundu i want to tell the story behind it a little bit is very interesting in general in nature there are diverse plants and species for example i will give best example put domo domo jappes that we kill ఎవరు దాని మీద దయా దాక్షిణ్యం ఉండవు ఉంటే ఉండవు వైట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ నేచర్ ఈస్ దేర్ ఎనీ గుడ్ పర్పస్ ఈస్ దేర్ ఎనీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ది నేచర్ డూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా ఫుడ్ చే సో ఇన్ నేచర్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు టేక్ ఇట్స్ రోల్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే ఎనీథింగ్ ఇఫ్ ఇట్ క్రాసెస్ ఇట్స్ పాపులేషన్ దట్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్స్ ఎప్పుడు క్రాస్ అవుతుంది దెర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ వన్ ఈజ్ దాన్ని తినే ప్రిడేటర్ లేకపోతే ఇస్ ఇట్ నెట్ ప్లస్ దీని ఫుడ్ దొరకకపోతే అర్థమవుతుంది మీకు ఇప్పుడు దోమ ఉంది దోమతో ఏమి లాభం అనుకుంటామా సో దోమని ఏం చేస్తే ఎక్కడ ఫుడ్ పెడతాయి వాటర్ వాటర్లో పెడతాయి సో వాటర్ మనం ఇంతనే అనుకుంటాం బట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎక్కడైనా వాటర్ ఉంటుంది బేసిక్గా మనం మాట్లాడుకున్న దాన్ని సరస్సులో అనుకుంటాం నాట్ ఫ్లోయింగ్ చెరువు అక్కడ ఏమవుతుంది బాయ్ అనుకోండి ఇప్పుడు సరస్సులే ఉండాలని ఏం లేదు వెనుకట బావులు ఉంటుంది కదా అగ్రికల్చర్ బాడీ ఉంది స్టిల్ మోటర్ బావులు ఉంటుంది స్టిల్ వాటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ నవ్ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ అబౌట్ స్టిల్ వాటర్ స్టిల్ వాటర్ ఏమవుతుంది అంటే పక్క నుంచి చెట్లు అవి ఇవి ఆకులు అన్ని వచ్చి ఏమైతుంది పడిపోతుంది నీళ్ళు సో అది క్లోజ్ అయితే ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అవుతుందో కింద అక్వటిక్ లైఫ్కు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఒకటి ఎండ దొరకదు రెండు ఆక్సిజన్ కాదు యాక్చువల్గా ఎన్విరాన్మెంట్ ఏమవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్న ఆక్సిజన్ వాటర్లో మెల్ట్ అవుతుంది సో ఆ వాటర్ మీడియంకు వాటర్లో ఉన్న అక్వటిక్ ఎనిమల్స్ ఆ ఆక్సిజన్ తీసుకుని బతుకుతాయి సో ఎప్పుడైతే స్టిల్ వాటర్లో ఈ ఆకులు చెత్త చెదారం అని పడుతుంటాయి కదా ఇజిట్ అంటే ఒక బాయ్ మనం విజిట్ చేయలేదు రెగ్యులర్ యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో మొత్తం కవర్ అప్ అయిపోయి సో అట్లా కవర్ అయిపోయి వాటర్స్ అది లా తీసుకుంటుంది వాటర్ సోక్ అయిపోయింది సోక్ అయినాక మెత్తగైతే మెత్తగైనాక ఏం చేస్తే దోమలు ఈ లోపల గుడ్లు పెడతాయి ఇజిట్ అంటే దోమలు గుడ్లు పెడితే దానికి ఫుడ్ ఏముంది ఇక్కడ ఏంటంటే నేచురల్ ఫార్మింగ్ నేచర్ బిల్డింగ్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ కీ పాయింట్స్ ప్రతి ఇప్పుడు ఎట్లయితే మదరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో పాపకు మిల్క్ ఇచ్చినట్టు కొన్ని ఇట్లా ఇవ్వు చాలా ఎనిమల్స్లో ఇన్సెక్ట్స్లో ఏది అట్లా ఇవ్వాలి వెరీ ఫ్యూ అవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఎక్కడ ఫుడ్ ఉంటుందో అక్కడ ఫుడ్ పెట్టేస్తాయి దట్స్ ద ఇంటెలిజెన్స్ అయితే నేచర్ సో అవి ఉంటే కదా లార్వి ఉంటుంది దోమ లార్వి ఫుడ్ హ్యాచ్ అయితే హ్యాచ్ అవుతుంది కదా దాని మీద నీళ్ళ మీద పెట్టినాక ఒక వన్ టూ డేస్లో అవర్స్లో ఉంటుంది కొన్ని లైఫ్ హ్యాచ్ కాగానే దానికి అక్కడ ఉన్న ఫుడ్ తినేస్తాయి మూమెంట్ అయితే మూమెంట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఓపెన్ అయితే అంతే కదా ఆ వాటర్ క్లోరు పోవాలి కదా సో దట్ ఈస్ దర్పస్ ఆఫ్ 
దోమ దోమ లార్వే ఇల్లేచా అది నీకు సౌకర్యాన్ని బెనిఫిట్ చేస్తుందా అనేది దట్ ఈస్ యువర్ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ మనిషి అంటే ఎంతసేపు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్ నేను నేను నా లైఫ్లో నేర్చుకుంది ఏంటంటే నేచర్ డజన్ నో ప్రాఫిట్ డజన్ నో లాస్ జస్ట్ సర్వైవ్ ఫుడ్ కావాలి దాని స్పీసీస్ని రిప్రొడక్ట్ చేయాలి అంతే అంతే కానీ నేను కింగును నేను లేకపోతే నువ్వు లేవు నువ్వు లేకపోతే నేను లేను బిరుదులు ఇవన్నీ ఏం లేవు ఒకటే నేను బతకాలంటే పరిసరాలలో ఉన్న దాంతో నేను బతుకు సింపుల్ ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు కోరు పెడతారు కోరు పెట్టంగానే అక్కడ వాటి క్రీడేటర్స్ తయారైతాయి ఏం తయారైతాయి పిల్లులు కుక్కలు వైల్డ్ అవి తయారైతే ఏమి వైల్డ్ క్యాట్స్ ఉంటాయి వైల్డ్ క్యాట్కు మన క్యాట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వైల్డ్ క్యాట్ జంప్ అప్ టు దట్ హైట్ కింది నుంచి దెన్ పాస్ యాక్స్ లైక్ ఎ స్ప్రింగ్ కోడి ఆ చెట్టు మీద ఉంటే కూడా గీడికి వెళ్ళి అక్కడ జంప్ చేస్తుంది ఓన్లీ వైల్డ్ క్యాట్ నైట్ టైమ్స్లో దట్ టు ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ వన్ టూ ఎందుకంటే అప్పుడు అందరు వండి ఉంటారు కదా సో అంత జంప్ చేసి అది దాన్ని పట్టుకొని తెలుస్తుంది అది నిద్రపోతుంటుంది అంటే ఏంటంటే నేచర్లో ఎక్కడ ఫుడ్ ఉంటుందో అక్కడ దాన్ని స్టార్ట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు లేకపోతే డే లైన్ అయితే గద్దలు కొన్ని చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటాయి కదా ఎక్కువ ఎక్కవచ్చు అంటే దిస్ ఈజ్ రన్నింగ్ దిస్ ఈజ్ రన్నింగ్ సంథింగ్ ప్రే ఉంటుంది ప్రిడేటర్ ఉంటుంది సో అది చెట్లో ఉంటుంది అంటే చెక్ అన్నట్టు దేని పాపులేషన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ కాకుంటూ ఉంటుంది ద వర్డ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ అంటే యూ షుడ్ గో డిరేటింగ్ వెరీ క్లీనియర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సంథింగ్ సడన్ షూట్ అప్ ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది ఏదో అక్కడ పని ఇక్కడ ఏదో అట్లా అట్లా వచ్చింది కొన్ని రోజులు ఏ లోపల మన వాళ్ళు అది కరువులు సడన్ అనుకోండి ఒకటేసారి ఒక లక్షకు వచ్చేసింది అనుకోండి డే డే అవుట్ సో దిస్ ఇస్ వన్ వే ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇన్ ది పాపులేషన్ మనకు కూడా ఒక ప్రిడేటర్ ఉండాలి కదా ఎవడ మనం తినేటోడు అంటేనే మనకు మనకు ప్రిడేటర్ నన్ను అడిగితే మనమే మనమే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్లా అంటే మనం టెక్నాలజీ వచ్చింది ఐఫోన్ వచ్చింది ఎక్కడో మార్క్స్ వినబోతున్నాం కానీ ఇక్కడ ఉన్న సాయిల్ ఇక్కడ ఉన్న డైవర్సిటీ ప్లాంట్స్ మన ఫుడ్ వేర్ ఫ్రమ్ నేచర్ ఐదు ఎలిమెంట్స్ కూడా మనం వచ్చాం విత్ సోర్స్ ఆఫ్ అవర్ సీడ్ కానీ ఆ దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేయకుంటుంటే మనమే అన్నారు ఇప్పుడు పొల్యూట్ అవుతుందని తెలుసుకున్నది ఒక మనిషే ఏ ఎలిమెంట్ తెలియదు ఏ ఇన్సెక్ట్ తెలియదు ఏ దానికి తెలియదు పొల్యూట్ చేస్తున్న మనము తెలుసుకున్నది మనం సరే అందుకని సార్ అన్నట్టు మనకు మనమే ప్రిడేటర్స్ తెలుసుకున్నాం కానీ తెలివి వస్తలేదు రాదు ఎందుకంటే తెలివి అనేది సంథింగ్ లైక్ లైఫ్ కత్తి దాన్ని మంచికి వాడుకోవచ్చు ఎదుటో చంపడానికి స్టాప్ చేయడానికి కూడా వాడుకోవచ్చు సార్ మీకు పొలాలు ఉన్నాయి కదా ఈ కొక్క పొలం ఎప్పుడైనా పోయి చేసినారా వాటి మీద పురుగులు నేను రాడ్డాను సార్ నేను నా దాంట్లో జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే అందరు ఆర్గానిక్ ఫార్మ్లో దే యూజ్ వంటర్ ఏవి కషాయం అంటారు దశపత్ర కషాయం అని ఇవి అవి అవి నేనేంటంటే ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ న్యాచురల్ అన్నట్టు నాకు అది ఒక్క కాయ ఇస్తే ఒకటే కాయ తినాలి ఎందుకు కాయలు వరకు నేను అడగను ఏది ఉంటే అది తినాలి ఏది అది ఇస్తే అది మనం తీసుకోవాలి అంతే అంతే కానీ ఈ కిలో వండలే నేను ఎందుకంటే ఐ ఓన్ యూజ్ ఎందుకంటే మళ్ళీ నాకు అది అది ఖర్చు వస్తుంది నాకు అండ్ అంటే ఎందుకు చేయలేదంటే కూడా దేర్ ఇస్ అ రీజన్ నేను ఫుల్ టైం ఉంటే ఐ కెన్ డూ ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నేను ఆమె యాబ్సెంట్ లాండ్ దో నాకు ప్యాషన్ ఉంది కానీ బికాస్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ రీజన్స్ నేను అక్కడ ఉండలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే కొద్దిగా ఎక్కువ చేసిన పోతు తక్కువ చేసినా పోతు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేప కషాయము ఇస్ అ న్యాచురల్ పెస్సైడ్ ఇది అన్నట్టు ఇది వేపది ఆకు జ్యూస్ కానీ విత్తనాలు కర్నల్స్ ఉంటాయి కదా అది దంచి నానబెట్టి దాన్ని టెన్ పర్సెంటే వాడతాం మనం నేను చెప్పాను టెన్ పర్సెంట్ కంటే అంటే డైల్యూషన్ అంటే వన్ లీటర్ టెన్ ఎంఎల్ వాడతాం సో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ టెన్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ సో అది వాడినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం ఎక్కువ అన్న మళ్ళీ దాని యొక్క ఏమంటారు ఇంటెన్సిటీ అది లేకపోతే థిక్నెస్ పీపీఎం అంటాం పాస్ పర్ మిలియన్ అంటాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్ అది ఎక్కువైపోతే ప్లాంట్స్ వేసుకోవచ్చు మనం కరెక్ట్ తెలియకపోతే ప్లాంట్స్ వచ్చిపోతుంది సో అవన్నీ గైడ్ చేయాలంటే నేను ఉండాలి సో మన వర్కర్స్ ఎట్లా ఉంటారు వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఏదో చూద్దాం ఒకసారి అనుకుంటారు మర్చిపోతాం అట్లా ఇప్పుడు ఒక చిన్న పొలిటికల్తో కనెక్టెడ్ అయిన ప్రశ్న సార్ అన్ని విషయాలు అవగాహన చేసుకోకుండా 
ఒకదానికి ఒకటి ఏదో ముడిపెట్టినట్టుగా పెట్టి దానివల్ల ఇదే ఏంటని ఒక బదనాం చేయడం ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఉదాహరణకి శ్రీలంకలో ఆర్గానిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫర్టిలైజర్స్ ఇంపోర్ట్ ఆపేశారు అందుకని ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయింది అందుకని ఇదంతా జరిగింది దిస్ వన్ లైన్ ఆఫ్ థాట్ మరి ఆర్గానిక్ ఫామ్ ని ఆ విధంగా బదనాం చేయడం ఎంతవరకు సబో టు వాట్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ ఇస్ జస్టిఫైడ్ అంటే మనకు దీని పెట్టే ముందు ఒకటి తెలియాలి సార్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఎట్లా కూడా ఆల్రెడీ ఆర్సర్ ఉన్న పలంగా రాత్రి రాత్రి అందరు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ విత్ సఫర్ విత్ ఫుడ్ అన్న నాకు ఏమైనా ఆల్రెడీ ఆగ ఇక్కడ ఏంటంటే పాయింట్స్ టు బీ టేకన్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఏంటంటే హ్యావ్ దే రియల్లీ ఓవర్ నైట్ హ్యావ్ దే చేంజ్ ఇన్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇప్పుడు నేను రేపు 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 పొద్దున్న నుంచి నేను న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అనుకుంటాను నా ఇంట్లో కొద్దిగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యూరియా ఉంటుంది యూరియా ఇది నైట్రోజన్ యూరియా ఎన్కేపి ఎన్కేపి ఎవరికి తెలిసి ఎన్కేపి అంటే ఏంటి నైట్రోజన్ పొటాషియం ఫాస్ఫరస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎన్కేపి ఎన్ అంటే నైట్రోజన్ కే ఫాస్ఫరస్ పొటాష్ సారీ కే ఫాస్ఫర్ పొటాష్ దెన్ కే ద ఫాస్ఫరస్ కే అట్లా అదే అది మన మరి మన సైంటిఫిక్ నేమ్ అది సో అక్కడ మీకు ఆన్సర్ ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న ఐ నీడ్ డేటా అది రియల్లీ ఉన్న పాపులేషన్ ఫార్మర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది దాన్ని నిజంగా న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఆర్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసేసారు చేశారు అది ఎంతవరకు అన్న దాని మీద నా ఆన్సర్ ఆధారపడుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ పాపలో బాబు ఉన్నారు డాక్టర్ మంది ఇచ్చాడు మీరు కొద్దిగా డోజు ఇచ్చి తగ్గలేదంటే ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది పని చేయదు కానీ మీరు ఎక్కువ ఇచ్చారు అనుకోండి దిర్ ఇస్ ఎట్ ఆల్సో సైడ్ ఎఫెక్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ కూడా అంతే వీళ్ళు నిజంగా ఉన్న పనులకు అందరూ చేసినట్టే డెఫినెట్గా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ మాత్రం పడుతుంది సార్ ఎందుకు పడుతుంది అంటే కూడా అవి సాయి ఇన్ని రోజులు ఇన్ని రోజులు కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ వాడి ఓవర్ నైట్ నేను న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేస్తా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తా అంటే స్ట్రెంత్ ఇయర్ ఎందుకు ఇయర్ అంటే ఎన్ని ఎప్పుడైతే మనం కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ వాడతామో లైఫ్ అనేది ఉండదు లైఫ్ అనేది ఉండదంటే దేర్ ఆర్ లైఫ్లో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ మైక్రోబయల్ యాక్టివిటీ అండ్ ద సెకండ్ ఈజ్ లార్జర్ సైజ్ లైక్ అర్త్ వామ్స్ ఎన్నో ఉంటాయి మనకు తెలిసింది అర్త్ వామ్ ఒకటి దేర్ ఆర్ సో మెనీ కుమ్మర్ పురుగు అంటాము లేకపోతే యూనో వెల్వెట్ మైట్ అంటారు ఆరిద్ర పురుగు అంటారు యూనో గూగుల్ ఇస్ సంపాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ ఏమంటారు మీకు ఏదో అన్ని తెలిసి అనుకుంటున్నారు బట్ దట్ ఈస్ ఎ డూయింగ్ బట్ నోయింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ దిస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డూయింగ్ ఎవడో పరాడు వస్తాడు అడవి తెలు దొరుకుస్తాం ఈరోజు ఇగో ఈ సామాన్ అంతా తెలుసుకొని బయట పెట్టాలి వాడు చేసాడు వెళ్ళిపోతాడు ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ విత్ మెటీరియల్ ఇల్లు ఏముంది ఇది ఇల్లు థర్మోకాల్ బాల్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే కంప్యూటర్ ఉంది హ్యాండ్ హ్యాండిల్ దట్స్ బీయింగ్ ఇస్ ఇట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ యువర్ బీయింగ్ యువర్ డూయింగ్ వితౌట్ ఎనీ దిస్ థింగ్ కాన్షియస్ దట్స్ కాల్ డూయింగ్ మెట్ట పంట అంటే మెట్ట పంట వాటర్ ఏం పండి ఇప్పుడు మీరు వార్తలు అంత ముందు చూస్తారు తెలియదు కానీ ఒక సంవత్సరం నుంచి బియ్యం గురించి రకరకాలుగా అవుతుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాంట్లో బియ్యం గురించి ఆలోచన చేస్తే ఏవేవో టర్మ్స్ వస్తాయి రా రైస్ బాయిల్డ్ రైస్ పార్ బాయిల్డ్ రైస్ వైట్ రైస్ పాలిష్డ్ రైస్ సింగిల్ పాలిష్డ్ రైస్ పాలిష్డ్ రైస్ మల్లెపూల రైస్ ఇవన్నీ సో అవి ఏంటి అదంతా మీరు ఏం తింటుంది ఏ రైస్ తింటుంది ఎన్నిసార్లు పాలిష్ చేశారు అది రైస్లో తెల్లగా ఉంటే ఇస్ అ పాలిష్ రైస్ కొద్దిగా లైట్ బ్రౌన్ ఇస్ ఉంటే సింగిల్ పాలిష్ 
టోటల్ బ్రౌన్ ఉండి దాని మీద బ్రాన్ ఉంటుంది తౌడు అని చెప్పి బ్రాన్ అంటే పొట్టు దట్ ఈస్ కాల్డ్ మనం ఊక అంటారు ఇక్కడ తెలంగాణ లైవ్లో ఊక వరి పొట్టు అంటాము అది తీయంగానే అంటే వితౌట్ అంటే రబ్ చేయకుండా పుట్టును అంటే ఎందుకంట దంపుడు బియ్యం అంటారు దంపుడు బియ్యం అంటే దంచితే ఆ పొట్టు ఊసిపోతుంది దాని ఆ పొట్టుకు సో అది దంపుడు బియ్యం ఏంటంటే టోటల్ బ్రౌన్ రైస్ సో బ్రౌన్ రైస్ లో ఏంటంటే టోటల్ వరి గింజే ఉంటుంది కదా వరి పొట్టు నుంచి లోపట దాన్ని ఏమంటారు ఎండోస్కోమ్ అంటారు ఇది తినేది టోటల్ ఎండోస్కోమ్ మీద సెవెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి రైట్ ఫ్రమ్ హస్క్ నుంచి ఎండోస్కోమ్ వరకు దేర్ ఆర్ సెవెన్ లేయర్స్ సో ఈ సెవెన్ లేయర్స్ ను మిల్లో తీసేస్తారు తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు దే డూ అనదర్ జాబ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సార్టెక్స్ అంటారు ఆ పాలిసీ అంటే ద సమ్ అంటే ఎట్లాంటిగా జారిపోతుంటాయి అన్నట్టు అంటే ఏ స్టేజ్కి వచ్చామంటే మనము చూడ్డానికి బాగుండాలి కానీ తినడానికి బాగుండేది ఎవరు చూస్తారు చూడ్డానికి రంగు ఆహారము ఆరోగ్యానికి బాగుండాలి చూడ్డానికి కూడా బాగుంటుంది మాడు పండు రంగు వచ్చినప్పుడు బాగుంటుంది కానీ అన్ని అట్లా ఉండాలంటే ఉండదు సో ఈ రైస్ లో సెవెన్ లేయర్స్ వాళ్ళు రిమూవ్ చేస్తారు ఇప్పుడు వారు అన్నది సింగిల్ పాలిష్ సింగిల్ పాలిష్ అంటే హస్క్ పోతుంది ఒకసారి పాలిష్ అయితుంది కాబట్టి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్రాండ్ ఉంటుంది టోటల్ బ్రాండ్ తౌడు బ్రాండ్ తౌడు తౌడు బాగా గట్టి గిట్ల మనం పెట్టి ఒక చుక్క ట్రాయిల్ వస్తుంది అలా అంటే ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫ్యాటీ మెటీరియల్ అందులో ఉంటుంది విచ్ నీడ్స్ బాడీ బాడీ న్యూట్రియంట్స్ ఏమేమి కావాలి చెప్పండి మీరు మనం రోజు ఆహారం తింటాం కదా వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ యూ టెల్ మీ నౌ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూర్ ఆల్ గ్రోన్ అప్ ఇది ఫోర్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ కు నేను నవన్ టీచింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఇప్పుడు కొంచెం టైం అయితే మీరు అందరూ గోల్ చేస్తారు బ్యాలెన్స్ డైట్ అంటే అప్పుడు గోల్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆలోచన చేయండి వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ డైట్ మీరు సార్ చెప్పిన సెవెన్ లేయర్స్ బిజినెస్ పీపుల్ ఆ సెవెన్ లేయర్స్ ను వేర్ చేసి సెవెన్ రకాలుగా మార్కెటింగ్ చేసుకుంటారు మామూలు రైస్ ను ఒక ఏదో రేట్ కు డిసైడ్ చేసి మీకు అమ్మి దాని నుంచి మీ బై ప్రోడక్ట్స్ గా అన్ని రకాలు చేసుకొని అవన్నీ కూడా మార్కెట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పొట్టు పొట్టు అనుకుంటాం పొట్టు మనం తినం విచ్ ఇస్ నాట్ డైజెస్ట్ మనం తినం దాన్ని యూసేజెస్ చాలా ఉన్నాయి ఒకప్పుడు ఫ్రీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఈరోజు టెన్ రూపీస్ కేజీ సీదర్ సైన్స్ డెవలప్ అవుతుంటే యూసేజెస్ పెరుగుతున్నాయి కమర్షియల్ యాక్టివిటీ కమర్షియల్ యాక్టివిటీ వాల్యూడ్ సెవ్ యూ కాల్ అనిమల్స్ చేస్తారు అనిమల్స్ తినవు దాన్ని గ్రైండ్ చేసి కమర్షియల్ పోల్ట్రీ ఫామ్ డెవలప్ అయినాయి కదా బాగా ఇట్స్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ సో అక్కడ ఏంటంటే దాన్ని వాళ్ళకి అమ్ముతారు రెండోది ఏంటంటే ఈ ఊకను ఈ మనము ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ దాన్ని ఒక టెంపరేచర్ వరకు దాన్ని బర్న్ చేసి ఇమీడియట్గా దాన్ని ఆరిపోయాగానే దాన్ని పోగొచ్చు గ్యాస్ వస్తుంది దట్ ఫర్ ది ఫ్యూయల్ కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ లాగా సో ఇంకేందంటే వీల్ ఈస్ ఇన్ ఫార్మింగ్ ఫర్ మల్చి అండ్ ఆల్సో ఫర్ టు రిటైన్ ది మాయిశ్చర్ నేను నిన్ననే తిప్పించి నాలుగు వేలు రెండు వందలు పెట్టి ఊక కొన్నా ఎందుకంటే చెట్టు పెట్టేటప్పుడు పిట్టు ఐ ఫిల్ విత్ దెర్ ఆర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఐటమ్స్ ఊక వన్ ఈజ్ బేసిక్ సాయిల్ ద సెకండ్ ఈజ్ ద ఊక ఊక పర్పస్ ఏంటంటే మనం ఒకసారి నీళ్లు పెడితే ఇట్ రిటైన్స్ ఫర్ మోర్ టైం ఎందుకంటే ప్లాంట్ పెట్టంగానే బేబీ కదా ఇంకా అక్కడ అక్కడ లోకలైజ్ కాలేదు కాబట్టి వర్షం పడకుండా కానీ నాకు మాయిశ్చర్ ఉండడానికి ఐ యాడ్ దట్ అండ్ ద థర్డ్ ఈస్ మళ్ళీ చేంజ్ చెప్తా ఊగవరకే మరి అంటే ప్లాంట్ వేసారు అది మా పెద్ద ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ట్వెల్వ్ థర్టీ టూ థర్టీ అవుతుంది వాట్ ఈస్ ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్ ప్లాంట్ బేస్డ్ అని అంటున్నారు బట్ సీడ్స్ అవన్నీ ఏమైతే దొరుకుతున్నాయి 
than the oils and the tea system. Only consuming that also wouldn't fulfill our nutrients which we mm-hmm. need mm-hmm. for the body. Mm-hmm. So I think it's not good according to plant based diet so as in the what is the importance sir how do you find if you can sustain if you can eat them every day it's a good thing uh-huh. like we have what happens with my much chicken and roast chicken that any other type we are not able to convert kani uh-huh. if you are able to do that like when you compare to the normal milk so you will get soya milk almond milk what they come under the glycemic index sir uh-huh. it's more helpful for the health protein like what about can't it's cost it's more costly like if we can make them cost effective we can make them into using ipudu now one palu 70 max per liter if by that soya par anko 120 if you go to cash for me double if you go to cash milk about 340 or as a liter so when if people want to try it out it's not affordable so the day you make them affordable people will try if now we have uh, like a, a company in goa lo jack food seeds in the pakistan and man what they they try to make wheat basic they are flavorings of meat and they try to make it meat a company in the us where a pair of the lagani they are trying to make bacon with vegan food inga bacon inga panni fat ayyad the taste dani vaanni ku normal vere వెజిటేబుల్ ఆప్షన్స్ వాటి చేయ ట్రై చేస్తున్నాడు రెడ్ వింగ్ సర్ కంపెనీ పేరు రెడ్ వింగ్ గుర్తు లేదు సర్ ఇక్కడ చదరం గుర్తు లేదు స్టార్ట్ చేశారు అందు సోయాతో ఆ పునావ్ దే ఆర్ దవర్స్ సో లైక్ ద డే మోర్ మోర్ ఆర్ అండ్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ద మోర్ అఫోర్డబుల్ ఇట్ గెట్స్ ఆ రోజు మార్తస్ సర్ బా కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న క్యాండిడేట్ లో కేనే లైక్ అంటిల్ దట్ వన్ పాయింట్ యు హావ్ టు ఫైట్ ఫర్ ఇట్ ఇప్పుడు మన సోలార్ బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి సర్ ఒకప్పుడు చాలా కాస్ట్లీ ఇప్పుడు తగ్గుతుంది రేట్ లైక్ అది ఆర్ అండ్ హ్యాపెనింగ్ పీపుల్ ఆర్ ఫైటింగ్ న్యూ వేస్ టు కాస్ట్ తగ్గి ట్రై చేస్తున్నారు సేమ్ వే వెన్ ది స్టార్ట్ ఇట్ తగ్గుతాయి పెట్టకుంటే కేస్ మన అమూల్ మీరు ఇట్లా చేస్తున్నారు లైక్ యు ఆర్ హరాసింగ్ ద యానిమల్స్ అని చెప్పి కానీ అమూల్ దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకుంది లైక్ వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ కల్చర్ రిలేట్ టు కౌ మిల్క్ కౌ గీస్ అని Vardhi point is Vildhi point correct. It's what you believe in. Not more like more than mm-hmm. over trying to do something. It's what you believe in. You believe in the NJP. It's what you want to pursue. If you look at the cow spirits, you can see it. 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 వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎయిత్ సెప్టెంబర్ కి ఒక వరల్డ్ ప్రిమియర్ చేస్తున్నారు కొత్త స్లే ఐస్ అని సినిమాలో అంటే దే ఆర్ డిస్కసింగ్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక క్వశ్చన్ మోస్ట్లీ ఐ థింక్ ఇలా ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు అని అనుకుంటున్నా లెట్ మీ ఫైండ్ అవుట్ చాటపయ్య అంటే ఏంటి చాటపయ్య చాటపయ్య అంటే ఒక ఆవు కానీ గేదెకు కానీ పిల్ల అయినప్పుడు ఆ పిల్ల లాగా గడ్డితో ఒకటి తయారు చేస్తారు డమ్మి ఇట్ లుక్స్ లైక్ దాన్ని దాని దగ్గరలో కట్టేస్తారు ఫ్రంట్ సైడ్ అది దాన్ని నాపుకుంటే ఇదే అని ఒక భ్రమలో ఉంటది ఇల్లు పాలు తిప్పి తీసుకుంటుంది గడ్డితో మిగతా ఒక బొమ్మ చేస్తారు ఆ బొమ్మని ఆవు తల అందుబాటులో అట్లా దూరంగా అట్లా పెడతారు అది నా పిల్ల అదే అని ఒక భ్రమలో ఉంటది అట్లా కలిగిస్తారు దాన్ని దాన్ని చాటపయ్య కానీ 
linked with culture. Not only with culture, it is linked with your language also. I will tell you, Telugu lo, one of the letter asked her to do, you want her first? English will be respected, sir. Telugu, you want her? Aryagami. Aryagami. Just think. Gauravani. 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 Nana Gari ki. That is. Telugu. 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 మహాభారతంలో కూడా గోకర్ణం జరిగింది కదా బాబు ఒక్కపోతుంటే పూర్వం రోజులలో అంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ దర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎవరికి ఆవులు ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు రిచ్ పీపుల్ ఆసాన్ 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 అట్లా ఆవులు ఎక్కువ ఉంటే ఎవరి దగ్గర అయితే ఆవులు ఎక్కువ ఉంటాయో అక్కడ ఆవుల శబ్దం వస్తుంది వస్తుంటే పిల్లల కొరకు లేకపోతే దాని యొక్క ఫ్రెండ్ కొరకు దాని కంపానియన్ కొరకు అవి ఇట్లా మనుషుల్లాగా ఒక్కరు ఉండవు అవి అవి ఎప్పుడు కానీ దే లైక్ టు హ్యావ్ వన్ గుంపు గుంపులా ఉండాలనుకుంటే ఎప్పుడు కానీ సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆవులు ఎక్కువ ఉంటాయో ఏమైతుంది శబ్దం ఎక్కువ వస్తుంది శబ్దానికి ఇంకొక వర్డ్ ఉంది తెలుగులో యూనో దట్ రవలి అంటారు ఒక సినిమా యాక్టర్ హీరోయిన్ కూడా ఉండే రవలి అని కరెక్టేనా హీరోయిన్ గా చేసిన రవలి అంటే శబ్దం సో దాన్ని ఏమంటారు గో రవలి ఎవరికైతే ఆవులు ఎక్కువ ఉండి వాళ్ళు రిచ్చుకున్నారో వాళ్ళ దగ్గర వచ్చే శబ్దం ఏంటిది గో రవలి సో వాళ్ళను సంబోధన చేయడానికి ఆ యొక్క పదము రూపాంతరం అయ్యి రాను రాను కొన్ని సంవత్సరాలకు గౌరవము అయింది గో రవము రవము అన్న రవలి అన్న పడిస్తాం వాడు సో ఆ గౌరవం అనేది ఆవుతోటి లింక్ అయింది కల్చర్ అంటే మనకు ఎప్పుడైతే మన చరిత్ర పోతామో ఇది 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 ఏదో ఇది ఏమంటారు పురాణం కాదు ఇది దీస్ ఇస్ ఏ కల్చరల్లీ ప్రూవెన్ మెథడాలజీ ఇన్ అవర్ ఇన్షియంట్ నాగరికత అని కూడా అననేది మేము ఎందుకంటే ఐ డోంట్ నో దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నాగరికత అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ సో సందర్భం వచ్చినప్పుడు చెప్తున్నాను పోమోకల్చర్ కొటేషన్ అవుతుంది Permaculture can feed humanity, but not civilization. The civilization is the most important thing to do with the human being. Development. If you have 800 marks, you have to go to the house, you have to go to the house, you have to go to the house. That's why you have to go to the house. You have to go to the house. You have to go to the house. That's why you have to go to the house. When science is developed, you have to go to the house. ఎంత ఆర్ఎండి చేసినా యూ నీడ్ టు టేక్ ఏ ఫుడ్ ఫుడ్ కాడకి వచ్చేటప్పటికి అది భూమి నుంచి రావు మీరు వితౌట్ గ్రోయింగ్ ఆన్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్ వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఏదో ఇప్పుడు అది హైడ్రోఫోనిక్స్ వచ్చింది ఓకే అది దాన్ని ఇంకేమో కొత్త కొత్త మెర మెథడ్స్ వచ్చినాయి నేను కాదంటే బట్ వేర్ యూ లూజ్ యువర్ న్యూట్రియంట్ అల్టిమేట్లీ సాయిల్ విచ్ ఈస్ ఎవాల్వ్ ఫర్ సో మెనీ మిలియన్ అండ్ బిలియన్ ఇయర్స్ అంటే ఏంటంటే ఏం జరిగింది ఫర్ బిలియన్ బిలియన్ ఇయర్స్ అంటే అడాప్టేషన్ లోకలైజేషన్ ఇప్పుడు పెస్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు పెస్ట్ కూడా ఎందుకు ఉందంటే వీ మిస్ దట్ నేను అది చెప్పి పెస్ట్ కూడా ఏముంటుందంటే ప్లాంట్కి ఎక్కువ ఎక్కువ వర్షం వచ్చి ఎక్కువ ఇప్పుడు అందుకని కెమికల్ ఫార్మర్స్ ఏమంటారు ఎక్కువ యూరియా వేస్తారు గ్రోత్ వచ్చేస్తారు సడన్గా వచ్చేవరకు ఏమైతుంది పెస్ట్ వస్తుంది ఇయర్ ఇన్వైటింగ్ ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు కూడా మీకు వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు ఉంటారు కదా అందరు మదర్స్ ఏమంటారు బుద్ధుగా బొద్దుగా బాగున్నారు గుండుగా అనుకుంటారు కదా సడన్ గా వాళ్ళ ఫీవర్ వచ్చేస్తుంది ఇస్ ఎ న్యాచురల్ కంట్రోల్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పోతుంది ఎప్పుడైతే మీరు నార్మల్ పిల్లలు ఆడుకున్న వాళ్ళు మామూలుగా ఉంటారు చబ్బీగా ఎవరు వన్ టూ పర్సెంట్ జెనెటిక్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంగ్ అబౌట్ ద జెనెటిక్స్ నార్మల్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఆఫ్ టెలి చిన్న పిల్లలు కొద్దిగా బుద్ధుగా అయిందంటే టక్కున ఫీవర్ అని వస్తుంది లేకపోతే ఏదైనా వచ్చేస్తుంది ఏమైతే బాడీ కంట్రోల్ అవుతుంది ఎందుకంటే అంటే లావ్ అయిపోయి పోతుంది అనుకోండి యువర్ హార్ట్ కాంట్ పంప్ ది బ్లడ్ యువర్ లంగ్స్ కాంట్ సపోర్ట్ ది బ్రీతింగ్ 
సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్ ఇన్ని ఇయర్స్ ప్రతిదీ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఐ గ్రో మ్యాక్సిమం న్యాచురల్ లోకల్ స్పీ వెరైటీస్ బట్ ఈల్గా so now on behalf of you all i thank uh, ramesh reddy sir for his spending a very good time and helping us this hopefully we will get uh, one more chance where we can interact with him but uh, now it's at uh, very late so we we'll get for lunch and not for lunch i'm sorry sir <laughs> so the mine is a నేను ఒకసారి ఇలా దీని అంటే ఐ కాంట్ స్టాప్ మై ఎమోషన్ అంటే నోయింగ్లీ వీఆర్ డూయింగ్ నోయింగ్లీ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ ఈస్ ద పాతటి మనం మంచి ఆహారం తినాలి కదండి తినకుంటే మరి మనకు అని యూఆర్ ఇన్వైటింగ్ అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ మనం ఈ బెస్ట్ కెమికల్ ఫామ్ నైంటీ పర్సెంట్లో వచ్చేది ఇట్ అక్యుమిలేట్స్ అరౌండ్ యువర్ లంగ్స్ అండ్ యువర్ హార్ట్ టిల్ యువర్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అప్పటి వరకు మీకు ఏం బయటపడదు వన్స్ యూ రీచ్ ఫార్టీ ఫైవ్ దట్ స్లో అని స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే యువర్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ కిడ్నీ <laughs> 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 అనుకోండి <laughs> 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 ఇప్పుడు సమ్మర్ లో టమాటో హండ్రెడ్ అవుతుంది ఎందుకు మీకు కరెక్ట్ వింటర్ లా పది పువ్వులు వస్తే పది పాలినేషన్ అయి పది టమాటాలు వస్తాయి సమ్మర్ ద టెంపరేచర్ వెన్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ మీకు యాభై పూలకు ఒక్కకాయ కూడా రాదు ఎందుకంటే ఇట్ రిలీజ్ ది హార్మోన్స్ ఫర్ ది పాలినేషన్ 